ഈ സെഷനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശബലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ബൾബുകളാണ് ഈ ബൾബ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് എന്നാണ് ഇൻകാൻഡസൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം താപത്താൽ തിളങ്ങുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബൾബിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബൾബാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഫിലമെൻ്റ് ടങ്സ്റ്റൺ എന്നുള്ള മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫിലമെൻ്റ് രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് വയർ വെച്ച് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിലൊരു കോണ്ടാക്ട് വയർ ബേസിനോടും മറ്റേത് ഫൂട്ടിനോടും കണക്റ്റഡ് ആണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് സപ്പോർട്ട് ഏരിയ ആണ് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ആ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിനെ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു മെറ്റൽ ബേസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവിടെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ടങ്സ്റ്റനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിമ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണ് വോൾഫ്രം എന്നതിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ആണത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ മാസ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ടങ്സ്റ്റൺ എന്നുള്ള മെറ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റലുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗമുള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് ടങ്സ്റ്റൺ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവണാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഏകദേശം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പിന്നെ എന്താ എന്ന് പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ വളരെ നേരത്തെ കമ്പിയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മളത് കോയിൽ രൂപത്തിലാണ് ഈ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നീളം കൂടുന്നതിന് അതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ അത്രയും നീളം കൂടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒറ്റ കമ്പിയായിട്ടാണ് അത് കാണാറ് പക്ഷേ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെം ഇമേജാണ് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇമേജാണ് അപ്പം ആ ഫിലമെൻ്റ് ശരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രൂപമാണ് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഇനി ഇതിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് വാക്കുമാക്കും എന്തിനാ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സീകരണം കുറയ്ക്കാൻ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ടങ്സ്റ്റൺ എന്നുള്ള ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അപ്പോൾ വേറെ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ടങ്സ്റ്റൺ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ബൾബിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ബ്ലാക്കനിങ് വരും അപ്പോൾ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഇനട്ട് ഗ്യാസ് അലസവാദങ്ങൾ നിറയ്ക്കും സാധാരണ ആർഗൺ ആണ് നിറയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് നൈട്രജൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിലൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ കിട്ടാനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് വാതകങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ നൈട്രജൻ ഒരു ഇനർട്ട് ഗ്യാസായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇൻ കാൻഡസൻ ലാബിന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ നല്ല ഒരു വെളിച്ചമാണ് നമുക്ക് ഇൻ കാൻഡസൻ ബൾബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ആയിരം മണിക്കൂറോളം അതിൻ്റെ ലൈഫ് കിട്ടാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയിലുള്ള കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജിയുടെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഏകദേശം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് അത് ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം അത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് ഓൺ ആക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞത് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും എനർജി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഫിലമെൻ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ലൈറ്റ് വരണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോണ്ടാക്ട് വയറിലൂടെ നമ്മൾ 